పొలిటీషియన్ మారాలి ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ మారాలి ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ సో వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ కన్సర్న్ బట్ మై ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ కంట్రోల్ మై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జోన్ విన్ ఇంక్రీజ్ వన్ డే విన్ మై కన్సర్న్ మే కమ్ ఇన్ టు మై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జోన్ బట్ మనం కనుక సినిసిజం అండ్ రిజైన్మెంట్ కనుక వచ్చేమనుకోండి ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్పిన మొదటి మాట అర్జునుడికి సో ఆయన అంటాడు ధర్మంతో పాటు అధర్మం కూడా చేసేస్తున్నామో వీళ్ళందరినీ చంపేస్తాను సో వీళ్ళందరూ చచ్చిపోతే వీళ్ళ యొక్క భార్య యువతులు ఇన్ని వేల మంది ఉండిపోతారు క్షేత్రాలు ఉండిపోతే విత్తనాలు లేవు వేరే జాతి విత్తనాలు వచ్చి పడితే జాతి ఏమైపోతుంది అని ఇంత బాధపడిపోతుంటాడు అప్పుడు కృష్ణుడు ఒక మాట అంటాడు క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం జీవితంలో నిరాశగా అంటే ఉండడం కంటే ఇంకో దౌర్బల్యం కూడా లేదు నువ్వేం పట్టుకురాలేదు ఇక్కడికి పట్టుకుపోయేది కూడా ఏం లేదు నీకు చావు కూడా లేదు ఈ మధ్యన అభిమన్యుడికి అర్జునుడు చెప్తుంటావు మాట విన్నాను సో శరీరంతో వచ్చేది శరీరం కనుక గట్టిగా అంటే ఫిజికల్ మన శరీరం దృఢంగా ఉంటే వచ్చేది శక్తి మనసు దృఢంగా ఉంటే వచ్చేది సామర్థ్యం ఆత్మ దృఢంగా వచ్చేది శౌర్యం అంటాడు అంటే అక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేస్తే అది రియల్ బ్రేవ్నెస్ అంటే అది కరేజ్ అంటే సో మన మనసుతో వచ్చేది రేపు మారిపోవచ్చు ఇంకో చోట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోవచ్చు కానీ ఆత్మ నుంచి వచ్చిందా ఇవాళ ఆత్మవిశ్వాసం ఉండి మాట్లాడుతున్నాం కానీ మరి యొక్క మైండ్కి మనం చెప్పి ఆత్మకి ఎలా వస్తుంది విశ్వాసం ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మజ్ఞానం నుంచి మాత్రమే మనుషులకు వస్తుంది మేబీ గురువు గారు లాంటి ఉపన్యాసం ద్వారానే మనిషి లోపల రియల్ ఫైర్ ఎగ్నేట్ అవుతుందని నేను నమ్ముతాను సో నాలుగోది రెస్పెక్ట్ఫుల్ మైండ్ డూ యూ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ మన యొక్క బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగితే మనం చాలా కాన్ఫిడెన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగితే కాన్ఫిడెన్స్ తరుగుతుంటే నీకు నీ మీద రెస్పెక్ట్ లేదు ఇందాక మనం సినిమాలో చూసాం గుర్తుంచుకో నీకంటే తోపు ఎవడం లేడు అంటే నిజానికి దేని గురించుకోవాలి మనం గుర్తుంది బాడీ గిఫ్ట్ పేరెంట్స్ ఇచ్చింది మరి సెల్ఫ్ ఎవరిది గాడ్ గిఫ్ట్ సోర్స్ అండ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే రెండు గిఫ్ట్ నీకు శరీరం లేకుండా నువ్వు లేవు నీవు లేకుండా శరీరం లేదు ఒక దేవుడికే అంశగా ఉంటే దేనికి నువ్వు భయపడాలి అది తెలుసుకుంటే నువ్వు తోపు అవుతావు కేవలం నా క్వాలిఫికేషన్ నా అచీవ్మెంట్ చూసి తోపు అనుకుంటే నువ్వు గ్రేటెస్ట్ అనుకుంటే వేరే ఎవడు వచ్చి ఆమె లేటెస్ట్ అంటాడు నీకు మళ్ళీ నీ కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది సో ఐ హ్ రిటర్న్ త్రీ థింగ్స్ దట్ వాట్ ఈస్ రీఇన్వెంట్ ఫస్ట్ you have to understand your ground reality what is ground reality ante south africa lo oka tribals vaalu ground ila pattukune next 10 nimishalalo age antu vastadu ani cheppagaligi varata ante vaala yokka survival brain anta develop ayindi endukante next 10 nimishalalo vachi jantu endu telusukopothe pramadakaram ayinda mana vaitar daggada telusukopothe vaadu undadu so ante vaalu enta skill develop cheskunnarante nerana muttukuni aa vibe ni batti em vastundo cheppagaligi varu అంటే మనకంటే ఎక్కువ స్కిల్స్ మనకి ఈ జంతువులకు ఉన్నాయి ఎట్ట క్వేక్ ఈ వైపుని వస్తే భూమికి భూమి అవతల ఉన్న పాముక తెలుస్తుందట సునామీ వచ్చినప్పుడు మనుషులకి తెలియలేదు కానీ జంతువులు జూ జూలో కూడా చేన్ తెంపుకుని బయటకు వచ్చేసినాయి అంటే మనిషి వేళ తను చాలా కనెక్షన్స్ పెంచుకున్నాడు కాంటాక్ట్స్ పెంచుకున్నాడు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెట్వర్క్ పెంచుకున్నాడు అంటే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కనెక్షన్ ఎప్పుడూ లేదండి ఈ ప్రపంచంలో కానీ తనతో మాత్రం తాను కనెక్షన్ కోల్పోయాడు సో ఒక ఫోన్ లేకుండా టీవీ లేకుండా ఏదైనా కంపెనీ లేకుండా ఒకరోజు సెల్ ఫోన్ ఫ్రీ బతకగలడా ఒకరోజు ఇతను ఏ లేకుండా ఈ గాడ్ జస్ట్ లేకుండా బతకగలడా ఎప్పుడన్నా తనతో తాను ఒంటరిగా వాకింగ్కి వెళ్ళి అలా కొన్నాళ్ళు రెండు మూడు రోజులు గడిపాడా చాలా మందికి బోర్ వస్తుందంటే నీతో నీవు గడిపితే నేను అంత నీకంత బోర్ అయితే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికన్నా నువ్వు ఎంత బోర్ కంపెనీ ఇంక ఎలాంటి వ్యక్తిగా ఇతరులకు అందుబాటులో ఉంటావు యు ఆర్ అన్హ్యాపీ మ్యాన్ అందుకే జీసస్ చాలా బాగా చెప్తాడు మాట సీక్ ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్ ఎల్స్ విల్ బి ఆడెడ్ టు యూ ముందు ఆనందంగా ఉండు నీకు అన్ని దొరుకుతాయి ఓన్లీ పీపుల్ లైక్ చిల్డ్రన్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ చిన్నపిల్లల లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే దేవుడు రాజ్యంలో ప్రవేశించగలరు చిన్నపిల్లలు ఎక్కడుంది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ యూ అంటాడు మసీదులోనో చర్చిలోనో గుళ్ళోనో ఉందని చెప్పలేదు ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ యూ అంటాడు ఈ ఆల్వేస్ సేస్ మీ అండ్ మై ఫాదర్ ఈజ్ వన్ ఎవరు ఫాదర్ అంటే బట్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మనకి సో ఈ యొక్క చక్రాస్ గురించి చూసుకుంటే మూలాధార చక్ర ఇఫ్ యూ డోంట్ క్రియేట్ ఎ ఫ్యూచర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూచర్ దట్ ఈస్ కాల్ డిఫాల్ట్ ఫ్యూచర్ డిఫాల్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఐదేళ్ళు ఇంకొంచెం ఓల్డ్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఐదేళ్ళలో మీ పిల్లలు కాలేజీకి వెళ్తారు నెక్స్ట్ ఐదేళ్ళలో పిల్లల రిలేషన్ మీతో తగ్గి వాళ
have you ever heard your inner voice see voice ni kela anipadutundi ee noise tagina pada voice anipadutundi ee noise tagi prayatna epudanna chesava గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొడతాం ముందు పీచు తీయాలి ఇన్ని ఆలోచనలు ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ లో నీ జర్నీ బాగుండదు ముందు నీ యొక్క డెన్సిటీ తగ్గించు అప్పుడు అహంకారం అనే దాన్ని బద్దలు కొట్టు అప్పుడు వెనక్కి తీస్తే మూడవ నేత్రం త్రి నేత్రం అసలైన జనం నీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది అప్పుడు నీవెవరు అన్నది నీకు తెలుస్తుంది ఎవరో చెప్తే తెలిసేది కాదు నీవెవరు అని అనుభవంలోకి వస్తే మాత్రమే తెలిసేది ప్రేమలో పడ్డాగా నువ్వు ప్రేమలో పడ్డావని చెప్పక్కర్లేదు పడనివాడిగా అనుభవం ఎప్పటికీ అర్థం కాదు సో వన్స్ యు అండర్స్టాండ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అలైవ్ then you cannot come back to your previous days because mind's mind once expanded to the larger ideas it can never be, come back to its original size that is why man cerebral brain ganaka act, really active kavalante create a future can you become a person of admiration at your home can you become a person of admir- admired person in your office in your family సో రెండవ చక్ర ఏంటంటే స్వాదిష్టాన చక్ర విల్ పవర్ ఎప్పుడు మనిషి జీవితం మారుతుందంటే ఆంతోనే రాబిన్స్ అంటారు ఇన్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ యువర్ డెస్టినీ ఇష్యే ఎప్పుడు నిర్ణయం ద్రౌపది ఒక అభిమన్యుడు ఒకటి కడుతుంది రక్ష కానీ అది జారిపోతుంది ఏడో సంఖ్యస్తుంది ఏమన్నా తేడా వస్తుందా యుద్ధంలో అని తర్వాత అభిమన్యుడికి ఉత్తరికి ఎంగేజ్మెంట్ జరిగే సమయంలో అభి ఉత్తర తల్లి అంటుంది విరాటుడు భార్య నాకు కృష్ణుడు మాట ఇచ్చాడు చక్రవర్తి నా మనవడే చక్రవర్తి అవుతాడని ఆవిడకి ఇంకో డౌట్ వస్తుంది ధర్మరాజు కొడుకు కదా అవ్వాలి ఉత్తర అభిమన్యుడు కొడుకు ఎలా అవుతాడు అని కృష్ణుడు అడుగుతుంది ఏమవుతుంది యుద్ధం యుద్ధం యొక్క పరిణామం ఏంటని నాకు మాత్రమే తెలుసు యుద్ధంలో ఏమవుతుంది ఎవరికి తెలుస్తుంది లేదు నీకు తెలుస్తుంది ఈశ్వరుడు ప్లాన్స్ ఈశ్వరుడి దగ్గర ఉండడం బెటర్ అంటాడు ఆయన లేదు నాకు తెలియాలి సో ఆవిడ ఇన్సిస్ట్ చేసినప్పటికి నాకేమన్నా బాధ వస్తుందని ఎవరు చెప్పారు నీకు యుద్ధం సుఖం ఇస్తుందని యుద్ధం ఎప్పుడు వినాశనం వేస్తుంది కానీ నీ సమస్య నీ నీ యొక్క పర్సనల్ అయితే నాశనానికి దారితీస్తుంది కానీ సమాజ హితానికి అయితే అది నిన్ను భగవంతుణ్ణి దేవుని కింద తయారు చేస్తుంది సో అది ఏమవుతుంది అంటే నీ ఐదుగురు భర్తలు తప్ప సాంతనుడి వంశంలో అందరూ మరణిస్తారంటాడు ఇప్పుడు నీ ఛాయిస్ నీది యుద్ధం చేయడం అన్నది నీ కర్తవ్యం కాదు భార్యగా నీ కర్త కర్తవ్యం ఉంది తల్లిగా ఉంది కోడలుగా ఉంది కానీ యుద్ధం చేయడం అన్నది నీ కర్తవ్యం కాదు అది ఒక సంకల్పం అది ఒక నిర్ణయం అంటాడు అలాగా సాయిబాబా గారు భర్తగా తండ్రిగా సో చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఇంకా గుడికి తీసుకునే ధర్మకర్తగా ఉన్నాయి కానీ వి ఎంపవర్ ఇంటర్నేషనల్ పెట్టి ప్రపంచాన్ని నేను ఎంపవర్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ పెట్టడం అన్నది ఆయన కర్తవ్యం కాదు అది ఒక సంకల్పం అది ఒక నిర్ణయం ఆ తీసుకునే నిర్ణయంలో ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క ప్యూరిటీ అది దాన్ని ఉద్ధరింపజేస్తుంది అందుకే లెవెల్ ఫైవ్ గుడ్ టు గ్రేట్ అని పుస్తకం రాసినటువంటి జిమ్ కాలేజ్ లెవెల్ ఫైవ్ లీడర్షిప్ అంటాడు లెవెల్ ఫైవ్ లీడర్షిప్ ఏంటంటే అక్కడ నువ్వు ఉండవు అక్కడ అక్కడ నువ్వు ఉండవు మీ యొక్క సామర్థ్యం మాత్రమే ఉంటుంది యు విల్ నాట్ బి దేర్ లీడర్ వితౌట్ టైటిల్ అంటున్నారు ఈ మధ్యన సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ లీడర్స్ మనకి వాళ్ళు కనబడరు వాళ్ళు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ గొప్పతనం మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళని అతను స్టేట్స్మెన్ అంటారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కోసం ఆలోచించేవాడు పొలిటీషియన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించి ఆలోచించేవాడు స్టేట్స్మెన్ అంటారు పివి నరసింహ లాంటి వాళ్ళు సో మనకి తెలియదు వాళ్ళు మనకి పెద్ద గుర్తించి ఉండదు కానీ వాళ్ళ భారతదేశం మీద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి లీడర్స్ వాళ్ళు సో ఫస్ట్ నీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ మీరు ఏమీ చేయకపోతే ఇందాక నాగేశ్వర రావు గారు చూపించారు ఎన్ని రకాల సమస్యలు వస్తాయి అసలు కనీసం మీ హెల్త్ గురించి ఆలోచించారా ఇదే రకమైనటువంటి నాకు ఏది నచ్చిందో అది తింటాను అని రెండు అంగుళాల ఏరియా నచ్చింది మీరు తింటూ ఉంటే ఇన్ని విషయాలు తెలిసిన మీరు ఇన్ని ఆరోగ్య విషయాల గురించి తెలిసిన మీరు ఈ గురువు అనేటటువంటి చెప్పింది తింటున్నారా మీ విజ్డమ్ చెప్పింది వింటున్నారా అర్జునుడు గెలవడానికి ఆ యొక్క బుద్ధి అనే రథసారి దుండడం ప్రధాన కారణం బుద్ధి అనే రథసారి దుండడానికి కారణం ధర్మం పక్షాన్ని నిలవడం అంటే ధర్మం ధైర్యం సాహసం సో అంటే సరైన ధర్మం ఉందా సరైన బుద్ధి వికసిస్తుంది అప్పుడు అది గైడ్ చేస్తుంది నీకు ప్రతి లోపల మనిషికో దిక్సు చేస్తాడు బయట దిక్సు ఎలా నార్తుడు చెప్తుందో ఏది సరైందనే ప్రతి క్షణం మనకు చెప్తూనే ఉంటుంది దాన్నే కాన్షియన్స్ అంటారు ఆ కాన్షియన్స్ కనుక మనకి గైడ్ అని వింటే వీ కెన్ రీ ఇన్వెంట్ అవర్ ఫ్యూచర్ so the second one is energize the engine then a big big hack goal center big hairy audacious goals and then you munde elanti lakshyam undalante aa lakshyam nijam avutunda leda secondary but aa lakshyam ninnu marchali illu katti chudu pelli chesi chudu annaru illu kattava pelli chesava annadu kada adi cheyadallo nu vyakti ki ante edigao everest ekkin tarvata akade emi ledu kaani nu nijanga everest ekkavaleda teliyalante nu vyakti ga vyakti ga ante edigao 
ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొని ఉంటావు ఎన్నో ఇంచుమించు నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుంటావు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత నీకు జీవితంలో ఏమైనా సమస్యలు కింద కనబడతాయా శాటిలైట్ మీద ప్రయాణం చేసి వచ్చిన వాడికి రెండు వందల గజాలు వాడి యొక్క డిస్ప్యూట్లో ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి తనతో తన సొంత వాళ్ళతో పోరాడిన వాడు శాటిలైట్ నుంచి భూమి మీద చూసుకుంటే వాడి ప్లాట్ ఎక్కడ అప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను నా సమస్య ఎంత పెద్దది అని ఈ విశ్వంలో మన గెలాక్సీ ఎంత అందులో మన యొక్క సౌర కుటుంబం ఎంత అందులో మన భూమి ఎంత అందులో ఇండియా ఎంత అందులో తెలంగాణ ఎంత అందులో హైదరాబాద్ ఎంత అందులో మీరెంత నేనెంత మన ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత తొక్కలో అంత then we understand this simple thing we are nothing then we can create anything but if you think you are something you cannot create anything because the biggest fear in life is losing the identity you created that arm so and so when you understand that cinema hall lo chaala cinema lu chustam emotions vastai colony lu vastai nijam anukuntam kani cinema hall lo nijam edanna unte adi tera maatrame tellane tera that's what is our real potential సో ఇవాళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో చెప్పి ఇవన్నీ కృష్ణ భగవాన్ చెప్పాడు స్వామి వివేకానంద ఇంకా అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పాడు అంతకు మించి నేను చదివిన ఇన్ని వేల పుస్తకాల్లో కొత్తది నాకు ఒక్కటి కూడా కనపడలేదు వాడు కానీ ఇవాళ వివేకానంద రెండు రూపాయల్లో దొరుకుతుంది పుస్తకం కానీ ఇంపార్టెంట్ బుక్ రెండు వేలు సో ఆ టైటిల్ తో చదవడం మనకి చాలా కిక్ అనిపిస్తుంది సో విజ్డమ్ షుడ్ లీడ్ టు ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ షుడ్ లీడ్ టు విజ్డమ్ విజ్డమ్ విల్ లీడ్ టు మాస్టరీ అండ్ ఐ వాంట్ సి అన్ ఇండియా ఫుల్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ సో అలాంటి మాస్టర్స్ మాత్రమే దేశాన్ని మార్చగలరు సో మూడవది మణిపుర చక్ర మేబీ నాకు సిగ్నల్ ఇస్తే ఆపేస్తా సాయిబాబు గారు నెక్స్ట్ రాము జలదుర్గం గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి అద్భుతమైన స్పీకర్ అనేక మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ మాటలు తక్కువ ఆయన చేతలు ఎక్కువ ఆయన ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్గా గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఒక వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్న దానికి చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఆయన సామర్థ్యం ఏంటో చూడొచ్చు హెచ్ఆర్ గురించి నాకంటే కూడా ఆయన మోస్ట్ డిజర్వింగ్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ మణిపుర చక్ర ఏంటంటే ఇది మాయా ఎప్పటికప్పుడు వచ్చేస్తుంటుంది కారుకి అద్దం దుడిని వారం రోజులు మానేయండి మళ్ళీ దుమ్ము వచ్చేస్తుంటుంది మణిపుర చక్ర పాజిటివ్గా యాక్టివిటీ అయిందా ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మవిశ్వాసం ఎప్పుడు వస్తుందంటే నా ద్వారా జరుగుతుంది నా వల్ల కాదు బోర్వెల్ ఉందనుకోండి బోర్వెల్ నుంచి కొడితే నీళ్ళు వస్తాయి దాన్ని వాడకపోతే నీళ్ళు రావు అప్పుడు నాలుగైదు బకెట్లు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి దగ్గర తీసుకుని పోస్తావు పోస్తే మళ్ళీ నీళ్ళు వస్తాయి అంటే ముందు పోసింది బోర్వెల్ ఇవ్వలేదు లోపల నుంచి వచ్చింది బోర్వెల్ ఇవ్వలేదు ముందు పోసింది నువ్వు మీ ఇతరుల దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటే జ్ఞానం లోపల నుంచి వచ్చింది దట్ ఇస్ ఎన్ ఇన్నర్ రీసోర్స్ అంటే రెండు బోర్వెల్ ఇవ్వలేదు బోర్వెల్ ద్వారా వచ్చింది సో మనం బుక్ రాస్తే అది నేను రాస్తాను అనుకుంటాం ముందుగా మనం పుస్తకం మొదలు పెడితే రచయిత పెన్నను ఫాలో అవుతాడు అతను నిజంగా కనుక ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పది మందికి ఉపయోగపడాలనేటటువంటి సంకల్పంతో రాస్తే ఎంత లేవైపోతాడంటే పెన్నను రచయిత ఫాలో అయ్యే స్థితి వస్తుంది అప్పుడు అసలు పుస్తకం వస్తుంది అలాంటి పుస్తకం చదివితే ఇతరులు ఇన్స్పైర్ అవుతారు తప్ప నువ్వు నాలెడ్జ్ కంటెంట్ రాస్తే అది టెక్నికల్ బుక్ అవుతుంది తప్ప ఇన్స్పైరింగ్ బుక్ మాత్రం ఎప్పటికీ కాదు అలాంటి పుస్తకాలు రాసినటువంటి రచయితలు సత్యనారాయణ గారు రావు సత్యనారాయణ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు సో మణిపూర్ చక్ర ఎప్పటికప్పుడు మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి హూ ఏమై సో దట్ ఐడెంటిటీ కొడుకు అనుకుంటాం పేరెంట్ అనుకుంటాం నేను అమ్మా నాన్న చేసి రాసాను పేరెంట్ అంటే ఏంటి పేరు అంటే ఊరుకునే రారు పిల్లలు ఇవాళ రెంట్ ఎక్కువైపోయింది పిల్లలకి పేరెంట్ అంటే పి అంటే ప్రైజ్ ఏ అంటే యాక్సెప్ట్ ఆర్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఇ అంటే ఎంపతి అండర్స్టాండ్ దియర్ చిల్డ్రన్ ఎన్ అంటే నర్చర్ ఫిజికల్లీ మెంటలీ ఎమోషనలీ అండ్ స్పిరిచువల్లీ అండ్ ఫైనాన్షియల్లీ అండ్ టీ అంటే ట్రైన్ దియర్ బ్రెయిన్ ఏదన్నా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి సో అయితే మనకి పిల్లలు పెద్దలు అవుతారు పేరెంట్ ఎవరు మా కొడుకండి ఈ మధ్యన రా అమెరికా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత అసలు ఫోన్ చేయట్లేదు ఇంకా కొడుకు ఏంటి నువ్వు పేరెంట్ ఏంటి మేజర్ అయ్యాక పేరెంట్ రోల్ అయిపోయింది సో సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ రోల్స్ వేస్తారు షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఇంకా నేను భర్త అనుకుంటే ఇంకా నడు మీద చేస్తూ ఊరుకుంటుంది ఆవిడి రోల్ అయిపోయింది సో మెనీ రోల్స్ నిజానికి పిల్లల్ని పెంచడంలో పెరిగేది పిల్లలు కాదు పెద్దలే అని నేను దాంట్లో రాసాను నేను ఎందుకంటే చెప్పిన మాట వినే పిల్లలు ఉంటే మీ పెద్ద పనే ఉండదు చెప్పిన మాట వినని పిల్లలు ఉంటే వాడిని ఎలా పెంచాలని ఆలోచించి మీరు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు అందుకే వాడు పుట్టాడు మీకు సో అందుకని ఏ విధంగా అన్న పెద్దల్ని పెంచేది పిల్లలే సో మణిపుర చక్ర అంటే నేను అనేటటువంటి ఆన్సర్ సో ఒక ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతున్నారు ఏంటండి చాలామంది టీం కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం నేను అందరికంటే ఫాస్ట్గా ఎక్కాలనుకుని బేస్ క్యాంప్ చీకటి పడిన వేసుకోకుండా అతను ఎక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా వెళ్ళిపోతా ఇంక చీకటి పడిపోయింది మైనస్
ఇప్పుడు అర్థమైంది జీవితంలో లాస్ట్ టైం వచ్చేసింది అని ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది జీవితంలో ఎంతమందిని ఎన్నిసార్లు అతను మాటలతో గాయం చేశాడు ఎంతమందిని క్షమాపణ చెప్తూ ఉండకుంటే ఇగో అడ్డొచ్చి చెప్పకుండా ఉండిపోయాడు అలా చెప్పకుండా ఉండడం వల్ల ఆ బాంధవ్యం అక్కడితో ఎలా ఆగిపోయింది ఎంతమందికి సారీ చెప్పాలి గుర్తొచ్చింది తన భార్యకి తల్లికి తండ్రికి బ్రదర్కి సిస్టర్కి ఎంతో మందికి చెప్దాం అనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు టైం లేదు అలా పడిపోతున్నాడు మైనస్ డిగ్రీస్ అలా పడిపోతా పడిపోతా టక్కున ఎవరో పట్టుకుంటూ టాగిపోయాడు ఎందుకంటే మేక్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎక్కడ సో అప్పుడు ఇలా ఊగుతున్నాడు ఆ గాల్లో ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎక్కడో స్ట్రాంగ్గా ఉంది కానీ ఇలా ఎలాడితే పొద్దునికి నేను ఫ్రీజ్ అయిపోతాను ఏ దిక్కు లేని చోట దేవుడు ఏ దిక్కు కాబట్టి అప్పుడు ప్రార్థించాడు దేవుడా నన్ను రక్షించు దేవుడా నన్ను రక్షించు అని సో అప్పుడు పైనుంచి వాయిస్ వచ్చింది నేను నేను రక్షించగలను అనుకుంటున్నావా ఎస్ విశ్వాసం ఉందా ఉంది అయితే నీ జేబులోంచి కత్తి తీసి వేలాడుతున్న తాను కోసే అన్నారట మరి ఈ నిజంగా విశ్వాసం ఉంటే కొయ్యాలి లేకపోతే మానేయాలి కానీ ఆయన పట్టుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు పొద్దున్న హెలికాప్టర్ వచ్చింది సేవ చేద్దామని కానీ ఇతని శరీరం తాడుకి ఎలాడగడతా ఎలాడతా గడ్డ గట్టుకుపోయి ఉంది నెలకి రెండు అడుగుల ఎత్తులో అంటే కట్ చేసి ఉంటే అతను బతికేవాడు మనకి ఒక అద్భుతమైన జీవితానికి ఎప్పుడో లేదని జీవితం మన సమాధుల వద్ద మన జీవితం వెయిట్ చేయట్లేదు దిస్ మూమెంట్ వన్ సంకల్పం ఒక నిర్ణయం ఐ విల్ బి ద మోస్ట్ లవింగ్ పర్సన్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఫర్ 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 గివ్నెస్ టు మై వైఫ్ టుడే టు మై మదర్ టుడే టు మై బ్రదర్ టుడే టు మై ఫ్రెండ్ టుడే ఐ విల్ సెండ్ అన్ ఎస్ఎంఎస్ ఐ విల్ సెండ్ ఎ మెయిల్ ఐ విల్ గో అండ్ హగ్ ఇమ్ అన్కండిషనల్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యాక్ట్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్ నాలెడ్జ్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్ ఒబిసిటీ అన్ని ఒబిసిటీతో పాటు ఈ ఒబిసిటీ ఎక్కువైపోయింది ఇండియా లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒబిసిటీ సో మనం ఆచరణలో పెట్టిందంతా అది మరి డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ యొక్క మణిపూర్ చక్ర దాటితే తప్ప నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాం జీవితంలో అనహత చక్ర హృదయం దగ్గర ఉంటుందని అనహత అంటే ప్రేమ కరుణ మనం పుట్టగానే ఏం చేస్తుంటాం మొదటి పని ఏడవడం కాదని గాలి పీల్చుకోవడం తర్వాత ఏడుస్తాం అప్పుడు అందరూ నవ్వుతారు బేబీ ఏడుస్తుందని ఆఖరి పని ఏంటి గాలి వదిలేస్తాం అప్పుడు అందరూ ఏడుస్తారు జీవితం అంటే ఇదే కదండి అంటే గాలి పీల్చడం వదలడం మధ్యలో ఉంది లైఫ్ ఎక్కడ ఉంది ఇట్స్ నవ్ అండ్ హియర్ ఇట్స్ నో వేర్ ఇప్పుడే ఉంది జీవితం అంటే కానీ మన యొక్క శ్వాస మీద మనకి ఎప్పుడు దృష్టి లేదు మన మైండ్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఉన్న ఒకే ఒక్క దారి శ్వాస అందుకే హనుమంతుడు వాయుపుత్రుడు ఆయన ఎప్పుడు మెడిటేషన్లో ఉంటాడు అంటే ఆయన శ్వాసని మాస్టర్ చేశాడు కనుక ఆయనకి అంత శక్తి వచ్చింది ధైర్యానికి హనుమంతుడిని మనం పూజిస్తాం హనుమంతుడికి అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది గుండె ధైర్యం అంటే గుండె తీస్తే రాముడు రాముడు అంటే ప్రేమ ప్రేమ ఎక్కడ ఉందో ధైర్యం అక్కడ ఉంటుంది ప్రేమ ఉద్భవించాలంటే ఆలోచన ఇంటెలెక్ట్ తగ్గాలి మనకి హృదయం నుంచి జీవించడం మొదలు పెడితే గేట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి సో మనం కనుక ఇంటెలెక్ట్ వాడేమనుకోండి లాజిక్ చాలా విషయాల్లో మనకి అనిపిస్తుంది ఎందుకు వై ఆన్సర్ లేదు వై తెలంగాణ ఆన్సర్ లేదు వై హ్యావ్ టు స్టార్ట్ హియర్ ఆన్సర్ లేదు వై హ్యావ్ టు లిసన్ టు దెమ్ వై హ్యావ్ టు ఫర్ గివ్ దెమ్ ఆన్సర్ లేదు బట్ ఇఫ్ యూ లీవ్ దట్ లాజిక్ అన్కండిషనలీ యూ విల్ యాక్సెప్ట్ పీపుల్ యూ విల్ లవ్ పీపుల్ యూ విల్ గెట్ కాంపేషన్ సో ఆ ప్రేమ రావాలంటే మాత్రం మనిషికి ఆలోచన తగ్గి హృదయం నుంచి ఆపరేట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది ఒక కుంటివాడు గుడ్డివాడు ఒక ఊరిలో శత్రువులు ఆ ఊరు అంతకుంటే అందరూ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇద్దరు మిగిలిపోయారు ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకోపోతే ఇద్దరు చచ్చిపోతారు అప్పుడు ఈ కుంటువాడు ఏమన్నాడంటే గుడ్డివాడితో నన్ను భుజాలు వేసుకో నేను దారి చూపిస్తా నువ్వు బయటికి రావచ్చు నేను అని అన్నారు బాగానే ఉంది ప్రపోజల్ అనుకున్నాడు పైన ఎక్కాడు ఆయన దారి చూపించాడు నేను తీసుకొచ్చాడు ఇందులో ఒకరు మైండ్ ఒకరు హాత్ ఎవరు మైండ్ ఎవరు హాత్ టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేయను కుంటువాడు మైండ్ దారి మనకి గుడ్డివాడు అన్నది హాత్ దానికి దేశ ఏం కావాలో కానీ నేను తీసుకెళ్ళలేదు అక్కడికి మైండ్ని తీసుకెళ్ళగలదు కానీ దానికి ఏం కావాలో తెలియదు సో నీ యొక్క జీవిత నిర్ణయాలు నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా కట్నం ఎక్కువ వచ్చింది చేసుకుంటావా నేను చాలాసార్లు అడుగుతుంటాను ఒక పెళ్లి చూపుల్లో ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఒక అతను పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాడు చిన్న అమ్మాయిని చూశాడు చాలా బాగుంది సో మనసుకు నచ్చింది చేసుకుంటే అమ్మాయిని చేసుకోవాలనుకున్నాడు కానీ ఆ అమ్మాయిని చేసుకుంటే కట్నం లేదన్నారు మైండ్కి పెద్ద నచ్చలేదు చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నీకు అంత కర్మం పట్టిందిరా అన్నారు ఇంకో అమ్మాయిని చూపించారు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈయన అసలు నచ్చలేదు రెండు సార్లు డైవోర్స్ అయ్యింది ఆవిడ చేసుకుంటే సగం ఆస్తి ఇస్తాం ఐదు కోట్లు అన్నారు హార్ట్కి పెద్ద నచ్చలేదు కానీ డీలు మైండ్కి ఏదో బాగానే ఉంది లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతున్నామో అనిపించింది ఇంకో అమ్
ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది వయసు పెరిగి కొద్దీ డీల్ పెరిగింది కదా అని వాళ్ళని ఆ కాబోయే మాంగారిని అడిగేటట సార్ ఇంకొంచెం వయసు ఉన్న ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయి ఏమన్నా ఉందా మీకు అని ఇంకేమన్నా బెటర్ డీల్ వస్తుందేమో అని ఇవాళ మనిషి నీడి నుంచి గ్రీడికి మారిపోయాడు నువ్వు ఉండడానికి ఎంత ఇల్లు కావాలి నీకు నువ్వు తినడానికి ఎంత కావాలి మన యుఎస్ మన ఆధ్యాత్మిక దేశం అంటాం కానీ ఇక్కడ సంపాదించి కొడుకులకి ఇస్తారు సమర్థుడైనా కాకపోయినా వేరే దేశంలో ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి బిల్గేట్స్ ఏం చేశాడు వారెన్ బఫెట్ ఏం చేశాడు ఏది ఆధ్యాత్మిక దేశం ఆచరణలో లేని ఆధ్యాత్మిక దేనికి విఎం పవర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మై స్పిరిచువల్ జర్నీ సో ఒక ఐబిఎం వైస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పినట్టుగా కెరీర్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్లీ ఎన్హాన్సింగ్ యువర్ ఇన్నర్ క్యాపబిలిటీ నిజానికి సాయిబాబు గారు చేసినటువంటి సేవ వల్ల ఆయన ఎవరికో సేవ చేస్తున్నారో లేదు తెలీదు కానీ వ్యక్తిగా ఆయన ఎంత ఎదుగుతాడు ఒక పదేళ్లలో ఇరవై ఏళ్లలో ఆ యొక్క ఆత్మ ఉన్నతే పివి నరసింహరావు గారు అంటారు వ్యవసాయం జీవనం కొరకు జీవితం ఆత్మశుద్ధి కొరకు అని ఈజ్ ఇట్ ప్యూరిఫైయింగ్ మీ గాంధీ అంటాడు ఇట్ ఈస్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ నువ్వు ఏం చేసినా దానికి అర్థం పడతం లేదు బట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దాట్ యూ డూ ఇట్ ఎవరో ఒకరు చేస్తే నీకు అనిపించింది సమస్య సొల్యూషన్ నీ దగ్గర ఉంది ఎవరో చేస్తే నీకు సమస్య తెలుసు సొల్యూషన్ తెలుసు చేయగల సత్తా దేవుడు ఇచ్చాడంటే అది నీ పని అది సో అనహత చక్ర దగ్గర నుంచి వస్తే మనకి ప్రపంచంలో మార్పు అంటే ఉండదండి చూసి కళ్ళు మారాలి అప్పటి వరకు మామూలుగా ఉంటుంది ఒకసారి ప్రేమలో పడ్డ కానీ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేదు ప్రపంచం ఇంత అందంగా కబుతారు జా జా అంటాడంటే ప్రేమలో పడిన వాడికి వేరే విధంగా కనపడుతుంది అలా నువ్వు యొక్క సమాజంతో ప్రేమలో పడు జంతువులతో ప్రేమలో పడితే అమలు గారికి వేరేలా కనపట్టలేదా ప్రేమలో పడితే వేరేలా పడుతుంది నిజానికి మనం ప్రేమలో పడ్డం కంటే వీ కెన్ రేజ్ ఇన్ లవ్ టుడే బికాస్ వీఆర్ గ్రోన్ అప్ పీపుల్ అండ్ విశుద్ధి చక్ర ప్రతి మాట మన యొక్క ఆరా మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఆరా అని పిక్చరే చేయొచ్చు వాళ్ళ ఫోటోగ్రఫీలో కిరణ్ ఫోటోగ్రఫీలో సో మన యొక్క ఆలోచనలు నోబెల్గా ఉంటే అది యొక్క మంచి కాంతి పుంజం ఆలోచనలు సరిగ్గా నెగిటివ్ థాట్స్ ఉంటే కనుక ప్యాచెస్ దానివల్ల ఇవాళ రోగాలు అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిసీజెస్ అన్ని కూడా ఇవాళ జరిగేది ఏంటంటే సైకోసోమేటిక్ డిసీజెస్ ఆలోచనల వల్ల తెచ్చుకునేటటువంటి రోగాలు ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ బిలాంగ్స్ టు ఇల్నెస్ ఎందుకంటే అప్పట్లో రోగాలకు మందులు లేవు కానీ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు లాంటి దేవుళ్ళు లాంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ పుణ్యవాణి వ్యాక్సిన్స్ వచ్చి రోగాలు అంతరించిపోయినాయి సో ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఫార్మా కంపెనీస్ బికమ్ ఫార్ రిచ్ కంపెనీస్ బికాస్ వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు చేయకపోతే సగం ప్రపంచ జనాభా చనిపోయి ఉండేవారు ఇప్పటికి కానీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ బిలాంగ్స్ టు వెల్నెస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రొయాక్టివ్ ఇయర్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యాంటీబయోటిక్స్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోబయోటిక్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన జీవితాన్ని తీసుకోవడం కాదు నువ్వు క్రియేట్ చేసేది ప్రపంచంలో నాలుగు రకాలుగా మనుషులు జీవించవచ్చు విజిటర్ కంప్లైనర్ లవర్ క్రియేటర్ వచ్చావా తిన్నామా పడుకున్నామా వెళ్ళిపోయే వ్యక్తులు ఎయిటీ పర్సెంట్ విజిటర్స్ రెండవది కంప్లైనర్స్ ప్రతి దాని మీద కంప్లైంట్ వాడేం చేయడు వీళ్ళని ఏమంటారంటే ప్రేక్షకులు ఆ పదకొండు మంది ఆడతారు పదకొండు లక్షల మంది చూస్తారు ఆడేవాడు మౌనంగా ఉంటాడు చూసేవాడు గోలగోలు చేస్తాడు ఇవాళ చెప్పొచ్చు ఇవాళ అలా చేయకుండా ఉండాల్సిందండి పద్మగారు ఎలా మాట్లాడి ఉండాల్సింది అసలు దీని తర్వాత ఇలా పెట్టి ఉండాల్సింది అసలు ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్ ఫస్ట్ వంద రకాలు కామెంట్ చేయొచ్చు బట్ చేసేవాడు ఎవడు అందుకే అనౌన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ టర్న్స్ ఆఫ్ థియరీ అంటారు ఇవి వివేకానంద్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్తాడు నో బుక్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అన్లెస్ ఎవర్ ఓన్ బుక్ ఓపెన్స్ అంటాడు విశుద్ధి చక్ర హృదయం ప్రేమగా నేను నిండిపోయిందా వచ్చిన ప్రతి మాట తిట్టినా కూడా అది దీవిన అవుతుంది అలాంటి మాస్టర్ల నుంచి మనం పెరిగినటువంటి వాళ్ళం ఇవాళ ఎక్కడున్నారో మాస్టర్స్ పుట్టినప్పుడు మా మనం మన ఏమంటారు మాస్టర్ అంటారు ఏడేళ్ళ వరకు మళ్ళీ జీవితం అర్థం అయిపోతే మిస్టర్ అంటారు మిస్టర్ అయిపోయింది అనమాట మళ్ళీ జ్ఞానం వచ్చిన మాస్టర్ అంటారు అలాంటి మాస్టర్స్ ఉండేవారు మనకి క్లాస్ బయట కూడా మాస్టరే ఏరి పుస్తకాల్లో చెప్పేవాడు అధ్యాపకుడు చూసి చెప్పేవాడు అధ్యాపకుడు అర్థమైతే చెప్పేవాడు ఉపాధ్యాయుడు నైపుణ్యం నేర్పేవాడు ఆచార్యుడు జీవిత గమ్యం తెలిపేవాడు మార్గదర్శి అసలు నీ ఎవరో తెలియజేసేవాడు అంటే గురువు ఏ రా గురువులు మనకి వేళ అలాంటి స్టూడెంట్ ఎంపవర్తో పాటు ఒక టీచర్స్ని కూడా ఎంపవర్ చేసే విధంగా కార్యక్రమాలు ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను విశుద్ధ చక్ర ఏంటంటే నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట మాట్లాడే ముందు ఆలోచించి మాట్లాడే కానీ కంట్రోల్ లేదు ఈజ్ ఇట్ ఎంపవరింగ్ శ్రీడి సాయిబాబు అంటారు నీ మాట నిశ్శబ్దంగా అంటే అందంగా ఉంటేనే మాట్లాడు ఆల్రెడీ ఈజ్ ఎ ఎన్ఆఫ్ పొల్యూషన్ వై టు పొల్యూట్ ఫర్
time has come. In the political awareness, a Puru Jaragale, Desulo, Anita Kente, Rasul Eku Jarindi, Yaburo Rajkil Gunj Patinch called the Patinch calls now, Shetar Pindi. In the awareness, a Puru Lady. Yahweh Court will catch Patinu, Emelena, Nutina one day, and the transparent on the Javab Dari Perupindi. And next time, Yavur double Sambanja and Rani Persi there Pindi. In the Marpo, Pala Samadron Jilide, Mundochi, the Hala Haran Tarawa Tamurtum, Nakete, the Chala Manchi Marpani Pitch in the Rak. Choose a Kalu Maral, choose a Vidana Maral. It's a new perception. Look at the Baria Barta on day. So Pakindova, Lipuru, Yenta Batlutina, Telaga, Ratle, and day. Nina Salak Chipdon, Gunhan, Sarfax, and Wadamani and day. A Barta in Japan, and he kicked he clean just Chuda, Telaga, and Bertanikon. Dumudin with Undi. Man Manasapuram made the Kapundi. What is the opinion of the country? 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 What is the opinion of so, we should the chakra. It can enjoy the Pratidino Sudiga Matla, the Chipindi, Che Chase in the Chepo, Sachime Palaco, Panicoche de Chepo, Apuni Waka Sudder, but one hour Jarutundi, Jyoti Shri Chipta Jarudo, Nuante Jarutna, the Guru Yaka, Wakanti. Apu Adni Chakra, Adni and Perin the Kuchindi, Adri Boshetki, Apuri Adni Chakra activate out in the Krishna Bagwan and Adni Chakra, Boshetunda and Golu, he rather on the Guralani, Radiga on the Panjad and Kindri Alani Guralu. If you have a lot of money, you can get a lot of money. 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 You Gopwala Valente, risk this call. Dharmam, Dario, Dario and Dainty, two minutes to conclude just then. So Balaramudu Sri Krishna do, Kalsu Veltuna at Adivilo, Veltun Takada, a chicken body pain. Chicken body pote, Miracle, research so cartage is in Leo Patlo, Krishna and Nadan in Podukuntano, no caplake. In lay second, no Podukun in Kaplakasta. Alagan Kunar, Krishna Podukuna, Balaram or Tudu Tirita Kaplakasta. Lobola Pat the monster. So, we a monster by the end of the Balram to the Oh, Nidro Chesnet on the Naka Porkuna, and I'm Kapalagas. He wants to juice cola, but the size on them. The guard tickers in the Archit of Christian Dela Ju said, What do you want? And it would be Adichena in the Christian Padigayad. Maliga tickers in the what do you want? Inga only connected. Adinka Chenega and the Christian Inka Padigayad. Mali last effort to get tickers in the Archit of Inga only connected. Adinka Chenega in the Christian Inka Padigayadu. At this can Christian do Tila Katkuni, Lopu. Petkunar do petkunar do. But then legacy Balram legacy number ki. Idhar narchalta Balram da nida. Naya nik delsa, tamur nik delsa. Raat ne nu nidhar bhot nabo do padda. Raakshas udachcha dekhke. Auna nila tisi idhu idhe na nid. Adi inti apna anta padda ko nid purinte chenna vada ayed ala ayed on. Nadi kinda maneka vyad vyasudu. Last night when dayne ke dandi. Yawar ekko riskil dis kunar jyotan lao. Yavar ekku saalu reinvent chase call sachindi. It is empty bachin. Waksar illu action ei minus hundred crores lo onna purkuda. Athani deeni kaapadi yedi kaapadi da thanna ante. Athani athani ek knowledge and skills kaapani athani. Manke karnool dekira varadal achina puru vaka laboratory mulugu pein photo lab. Roadin badde da thun court place pura roadin mani mulugu pein ei yanu kokunda. Pakkane studio gora mulugu pein de. Camera mulugu pein de. Kana photographer talent mulugu ledu. Mali went and a friend's help chaser, camera gone, freelance chaser, Arnella studio betted. Walked a pretty book, walked a cast the bite on the where our ask the lawful on the lawful ask and empower Jedi Mana. We are we empower international and South Tech come cure this one in Bavistano. So finally, so it is energize the engine and question our intelligence. Manam 
నాలెడ్జ్ మనదా ఇంటలెక్ట్ మనదా ల్యాప్టాప్ నాది నేను ల్యాప్టాప్ కాదు హీరో హండా నాది నేను హీరో హండా కాదు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అవర్ ప్రాపర్టీ అందుకే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటారు యు ఆర్ నాట్ ఇంటలెక్ట్ ఇంటలెక్ట్ దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాపర్టీ దెన్ హూ ఆర్ యూ క్వశ్చన్ ఎవర్ ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ ఎవర్ బిలీఫ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏదన్నా ఇది అవదు అనుకున్నప్పుడు క్వశ్చన్ దాట్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఇట్ వాస్ ట్రూ ఎస్ట్ డే ఈజ్ ఇట్ ట్రూ నౌ యు ఆర్ నాట్ ద సేమ్ పర్సన్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్ మైట్ హ్యావ్ బిన్ ఇంక్రీస్డ్ క్వశ్చన్ ఎవర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ సో దట్ న్యూ ఐస్ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం డిస్కవర్ డెవలప్ అండ్ క్రియేట్ ఒకేషన్ టు వెకేషన్ ఎలాంటి జీవితంలో వృత్తి నేర్చుకోవాలంటే లాటిన్ వర్డ్ ఒక్రే అనే పదం నుంచి ఒకేషన్ వచ్చింది ఒకేషన్ అంటే నేను ఏది పిలుస్తుంది అది నీ వృత్తి అని అంటే నేను ఏది పిలుస్తుందో అది నువ్వు ఎంచుకుంటే నువ్వు జీవితంలో పని చేయక్కర్లేదు బికాస్ లైఫ్ బికమ్స్ వెకేషన్ సచిన్ డజెంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు ప్లే క్రికెట్ వ్యామాన్ డజెంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఏ ప్రొఫెసర్ హూ లవ్స్ ఈ జాబ్ డజెంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ మేబీ మిస్టర్ రత్నాకర్ డూయింగ్ ఎ సర్జరీ డజెంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ వెన్ యూఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్యాషనే ప్యాషనేట్లీ కాంపాషనేట్ యూ విల్ నెవర్ వర్క్ హార్డ్ నేచురల్ టాలెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ హార్డ్ వర్క్ ఆల్వేస్ బీట్స్ నేచురల్ టాలెంట్ వెన్ నేచురల్ టాలెంట్ ఇట్ డజెంట్ వర్క్ హార్డ్ ఎనఫ్ సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్సలెంట్ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఏంటంటే చాలా మంది నేను తోపనుకోవడం ఎక్స్ట్రాడినరీ కాదు నాకంటే తోపులు ఉన్నారని ఒప్పుకోవడం తెలుసుకోవడం ఎక్స్ట్రాడినరీ బీయింగ్ మోర్ ఆర్డినరీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వేణు భగవాన్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంత జ్ఞానం ఉండే కూడా అంత సింపుల్ గా నాకేమి నా బోటి వాడు నాకేమీ తెలియదు అని చెప్పిన గురువు గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే మోర్ ఆర్డినరీ నేల విడిచి సాంగ్ చేయని వాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ నేలకి వంగి ఉండేవాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ మట్టిలోంచి వచ్చి మట్టిలో కలిసిపోతానని తెలుసుకునేవాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ జీవితానికి రెండే డేట్లు అరైవల్ డేట్ అండ్ డిపార్చర్ డేట్ ఈ రెండు మాత్రమే ఓషో ఆశ్రమం దగ్గర పోనాల రాసి ఉంటుంది ఓషో నెవర్ విజిటెడ్ నెవర్ బర్న్ నెవర్ డైడ్ హీ విజిటెడ్ దిస్ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ సోన్ సో డేట్ టు సోన్ సో డేట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ విజిట్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ and maybe third level manushulu em chestarante lovers positive thinkers positive ante visitor complainer positive thinker positive thinkers are they are happy but they are not creators creators are leaders creators doesn't wait for things to happen people who create change will lead people who change with change will survive people who do not change even after the change will be exchanged by the people who are changed because change won't wait for anything it's a constant process you can't step in the same river twice because it's changing and you can be f- river vibrant river or if you don't change you can be husain sagar it looks beautiful from far but if you go to the close you will feel miserable but if you don't change our t thoughts and emotions actions which is basis of our inner self future ela undali రివర్స్ రావడం అందుకే బిగిన్ విత్ ద ఎండ్ ఇన్ మైండ్ అంటే స్టిఫన్ ఆర్ కోదే అండ్ ట్రైన్ యువర్ బే బ్రెయిన్ మేబీ యూ నెవర్ వర్క్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ యూ నీడ్ టు ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ డన్ అబౌట్ త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ ఇట్ బికమ్స్ అండ్ అన్కాన్షియస్ కాన్షియస్నెస్ మనకు తెలిసి ఏ హ్యాబిట్ అన్నా నాలుగు స్టేజ్లో ఉంటుందని కాన్షియస్ మనకు మొదటి స్టేజ్ ఏంటంటే నాకు తెలీదు అన్న స్థితి అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అన్కాన్షియస్ ఇన్కాంపిటెన్స్ నాకు తెలీదు అన్న విషయం రెండవ విషయం కాన్షియస్ ఇన్కాంపిటెన్స్ చిన్నప్పుడు నాకు డ్రైవింగ్ రాదు రాదన్న విషయం కూడా తెలియదు సెకండ్ స్టేజ్ నాకు రాదన్న విషయం తెలుసు థర్డ్ స్టేజ్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ ఫోర్త్ స్టేజ్ అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ తెలియకుండా కూడా డ్రైవింగ్ చేస్తే మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఆ నాలుగో స్టేజ్ వచ్చే వరకు మాత్రం మంచి కాన్షియస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి ఫ్యూచర్ని రీఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ సన్ రైజ్ అలెగ్జాండర్ గుర్రం ఎవడు మాట వినదు అది ఎవడెక్కడో ఒప్పుకోదు అప్పుడు అర్థమవుతుంది దాన్ని నేయడం చూసి దానికి భయం ఆ గుర్రాన్ని సన్న వైపు తిప్పుతాడు అప్పుడు షేడ్ రాదు అప్పుడు ఆ గుర్రం అతన్ని దాని పేరు మీద నగరం కూడా ఉంది సో అంటే ఒక సైకాలజీ పట్టుకోవడానికి మనిషి టూ అవర్ సన్ రైజ్ భవిష్యత్తు ఎటు వెళ్తుంది ప్రపంచం ఎటు వెళ్తుంది నీ జీవితం ఎటు ఉండాలి చివరి ఎండ్ నీకు ఎలా ఉండాలి అని చూసుకుని దేర్ మే బీ వన్స్ క్రియేట్ ఏ ఫ్యూచర్ ఎవరు ఓల్డ్ కంపెనీ యూ మే లీవ్ నువ్వు వదిలేస్తావు యూ మే లీవ్ సమ్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ you may live seen me ev family vadalam ani cheppatledu brahmaniki nalugu stha unnai stages brahmacharya gurostha vanaprastha sanyasa ivanni vaal cheyakaledu kani lopala jarigi teeralu enta thoraga jarigi anta manchidi jnana urdudu urdudu annaru saarikanga urdhapya vache varaku manam aagakkaledu shri krishna bhagavan yokka age bhagavad gita cheppina padige 82 samvatsaralu 
బికాస్ నువ్వు శారీరకంగా యంగ్గా ఉండాలంటే ఆత్మపరంగా ముందుకెళ్ళి కొద్ది యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ దిస్ ఈస్ బాడీ ఈస్ నాట్ ఏ బాడీ ఇట్ ఈస్ ఏ గాడీ నీ జర్నీ వెళ్ళడానికి గాడీ కావాలి జర్నీ అయిపోయింది కాబట్టి గాడి వదిలేయాలి తప్ప గాడీ పాడేందని జర్నీ వదిలేయడం కాదు ఈ చిన్న విషయం తెలిస్తే దీనికి మాత్రం మనం పెట్రోల్ పోయాల్సింది డీజిల్ డీజిల్ పోయాల్సింది కిరోసిన్ కాకుండా దీనికి ఏది అవసరం అది పెడతాం నాట్ వాట్ ఇట్ వాంట్స్ బట్ వాట్ ఇట్ నీడ్స్ అప్పుడు డాక్టర్ మంత్రిన సత్యనారాయణ రాజు గారు కూడా డాక్టర్ మంత్రిన మన ఆరోగ్యానికి వంతెనలా కనబడతాడు లేకపోతే ఈయన ఎక్కడ దొరికేడా బాబు అనుకుంటాం మనం సో అండ్ ఫైనల్లీ సహస్రాకార చక్ర సహస్రా చక్ర ఈజ్ సింప్లీ బీయింగ్ హ్యాపీ పీస్ రావడానికి మనం ఏదన్నా చేయడానికి ఎఫర్ట్ కావాలి ఈ పుస్తకాన్ని పట్టుకోవడానికి ఎఫర్ట్ కావాలి మైక్ పట్టుకోవడానికి ఎఫర్ట్ కావాలి ఇది దీన్ని ఇలా డ్రాప్ చేయడానికి ఎఫర్ట్ అక్కర్లేదు ఈ ప్రపంచంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి వేణు భగవాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు మీకు ఇక్కడ ఉన్నాను మీకు ఎలా తెలుసు నేను మీ మీ మైండ్లో మీ కనుల్లో కనబడుతున్నానండి కనుల్లో ఉన్నానా లేదు బ్రెయిన్లో ఉన్నానా అండి బ్రెయిన్ ఓపెన్ చేస్తే న్యూరాల్లో ఉన్నానా ఎక్కడ ఉన్నాను వేణు భగవాన్ వేణు భగవాన్ ఇక్కడే ఉన్నాడు మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మీ యొక్క బంధాలు సమస్యలు అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి దేర్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ యు ఆర్ ఇన్ సైడ్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ యూ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సైడ్ యు ఆర్ అవుట్ సైడ్ అన్ని చెత్త లోపల పెట్టేవా మీరు లోపల ఉండడానికి ప్లేస్ లేదు కీప్ థింగ్స్ అవుట్ సైడ్ అండ్ యు ఆర్ ఇన్ సైడ్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ద రోల్స్ ఇన్ లైఫ్ యు ఆర్ నాట్ ద రోల్ యు ఆర్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ ఎ రోల్ అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ యు ఆర్ పర్టికులర్ రోల్ యూ కెనాట్ ప్లే అదర్ రోల్స్ పర్ఫెక్ట్లీ బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ యువర్ యాక్చువల్ రోల్ దేవుడి ఇచ్చిన పాత్ర ఏంటి అని తెలుసుకుంటే యు విల్ ప్లే ఎవ్రీ రోల్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ స్మాల్ స్టోరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ సాయిబాబు గారు డన్ ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నవ్ అవర్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఈజ్ ద వైటింగ్ and i hope this program is useful to you how much of you feel that it has added value to you thank you so much chet enka dipandi fold cheyandi and sebast yakka sunday time ye mall ko elli cinema chudukunda ikkada kurchovalsina atuvanti choice meere ichukunnaru ganaka because maniku bhagavanudu cheptadu uddare aatmanam evarni tanaku tanaku taanu uddarinchukovali tappa evarni uddarincharu ani in fire book lo oka first kadha rasanu aa kadha entante oka illu antukundi ఇల్లు అంటుకుంటుంటే అందరూ బయటకు వస్తారు కానీ మాస్టర్ బయటకు రాలే ఎందుకు బయటకు రాలేదు అంటే ఆయన తాగి పడుకున్నాడు మొత్తంలో ఉన్నాడు అప్పుడు బయట నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చారు మాస్టర్ బయటకు రండి మాస్టర్ బయటకు రండి అని ఆయన వినపట్లా కొంతమంది లోపలికి దూకారు ఆయన లేపుతున్నారు నిద్ర నిద్ర లేపినా లేగట్లేదు అప్పుడు బయట నుంచి విశ్వనాథం గారు పెద్ద మనిషి అరిచాడు ఆయన లేపడం మీ వల్ల కాదు హిట్ ఈమ్ హార్డ్ అనే సైడ్ నెట్ మీద గట్టి కొట్టండి ఆయన కానీ చూసుకుంటాడని కర్ర పెట్టి నెట్ మీద బ్రయల్ మని కొట్టారు ఆయన నిద్ర లేసాడు వీళ్ళు దూకొచ్చారు ఆయన కూడా దూకొచ్చాడు మా యొక్క స్పీకర్స్ పని ఏంటంటే ఆయన నెత్తి మీద గట్టిగా కొట్టడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశ్వ ఆల్ ది బెస్ట్ అప్పుడెప్పుడో సమోహనాస్త్రం అనేటువంటిది ఒక ప్రయోగం జరిగేదని ఎంతమంది ఎదురుగుండా ఉన్నా సమోహనానికి గురై శస్త్రాస్త్ర సన్యాసం త్యాగం చేసి ఉండేవారని వేణు భగవాన్ గారిని కాసేపు పిల్లలు పుట్టిన సంతోషం వాళ్ళు ప్రయోజకులైనప్పుడు వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని ఇతరులు గుర్తించి ప్రశంసించినప్పుడు ఆ అరుదైన అవకాశం మన ఈనాడు వేణు భగవాన్ గారు కల్పించారు మీ అమ్మగారికి ఈ దండ మీరు వేయాలి అని మా ప్రార్థన ఆ దండ వేరు ఈ దండ వేరు గాడ్ బ్లెస్ యూ మహాభారతంలో దుర్యోధనుడికి ఒక్కడికి మాత్రమే జలస్తంభన విద్య వచ్చట అందువల్ల పాండవులు కానీ మరెవరూ కానీ ఆ నీటి మడుగులో దూకి దుర్యోధనుణ్ణితో యుద్ధం చేసి గెలిచేటువంటి ప్రసక్తి లేదు అని అంటారు సరే ఆ కథ అంతానే చెప్పను కానీ ఎలాగోలా దుర్యోధనుడు పైకి వచ్చేటట్టు చేశారు పైకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ధర్మరాజు అదేమి చాతుర్యమో కానీ మా ఐదుగురులో ఎవరో ఒక్కరితో నువ్వు ఎన్నుకుని యుద్ధం చేయి అని అంటే కొంచెం ఆత్మాభిమానం దురాభిమానం ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి సమోజీ అయినటువంటి భీముడితో పగదీర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంది కదా అని అంటాట ఈ విధంగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంటి పేరు జలదుర్గం మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది 
జలల్లో దుర్గం నిర్మించుకుని ఉన్నటువంటి మా జలదుర్గం రాము సైకోథెరపిస్ట్ ఈ శరీరం గురించి ఇందాక చాలామంది చెప్పారు మనస్సు గురించి చెప్పారు ఆత్మ గురించి చెప్పారు వీటన్నింటి గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మామూలుగా ఉన్నటువంటి భాషకు అతీతమైనటువంటి శారీరక భాష ఒకటి ఉంటుందని బాడీ లాంగ్వేజ్ అని ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకుంటే వ్యక్తుల్ని అర్థం చేసుకోవడం తేలికని అలా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అర్థవంతంగా ప్రవర్తించవచ్చని అర్థవంతంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఎదుట వ్యక్తులపై మన ఆలోచనల ప్రభావాన్ని ప్రసరింపచేయవచ్చని జల్దుర్గం రాము గారు అని కాసేపట్లో మాట్లాడబోతున్నారు మా వేణు భగవాన్ గారు మా 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 శ్రీరామ్ గారికి ఈ పుస్తక విద్దామని చెప్పని సంకల్పిస్తున్నారు ఒక్కసారి శ్రీరామ్ గారు వేదిక మీదకి వస్తే ప్లీజ్ వాకర్ రామానందం గారు పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ వాకర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్టర్ ఆఫ్ విఎం ఫోర్ ఇంటర్నేషనల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ మీటింగ్ ఈ గుడ్ నాట్ కమ్ ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు కమ్ ఆన్ టు డాస్ జలదుర్గం రాముగారిని తమ జల విన్యాసాలు చూపించమని శరీరం గురించి కవలికల గురించి నఖ శిఖ పర్యంతంలోని అందాల గురించి అర్థాల గురించి పరమార్థాల గురించి చెప్పమని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ స్టడీ చేయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి నా జీవితంలో సమస్యలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూర్చున్న ప్రేక్షకులు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో పబ్లిక్గా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అది ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు అంటే ఈ మధ్య ఒక స్టడీ చెప్తుంది మీ చేతులు ప్రసంగం వింటున్నప్పుడు వేళ్ళు మీ బుగ్గల్ని కానీ తలని కానీ తాగుతుంటే మీ ఇగో మిమ్మల్ని అడ్డుకుంటూ ఉందని అర్థం అంట ఓకే ఇప్పుడు చేతులు మార్చిన వాళ్ళు చాలామంది కనిపిస్తారు ఒక ఆయన నేను మొన్న ఒకసారి ఒక ప్రోగ్రామ్లో కలిస్తే ఏమండి దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా మా ఆవిడికి నాకు గొడవలే అదేంటంటే ఏదో ఒక కౌన్సిలింగ్ ప్రోగ్రాంలో కలిసాం అందుకే ఆయన అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా ఇంతవరకు మా ఇద్దరికి గొడవలు లేవని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు మీరు మరీ చెప్పకండి సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా గొడవలు లేని ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుంది ఏదో గొడవలు ఉంటుంది అంటే అబ్బాయి లేదండి ఏం జరిగిందో చెబితే మీరే ఒప్పుకుంటారు గొడవలు లేదన్న విషయం అని అసలు ఏం జరిగిందండి అని అన్నాడు ఈయన పెళ్ళైన కొత్తలో హనీమూన్ కని హిమాచల్ ప్రదేశ్కి వెళ్ళారంట హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికి గుర్రాల సహాయం తీసుకుంటారు ఆ గుర్రం మీద వాళ్ళ ఆవిడ కొత్తగా పెళ్ళైన ఈ ఇద్దరు రెండు గుర్రాల మీద ఎక్కి వెళ్తుంటే వాళ్ళ ఆవిడ ఎక్కిన గుర్రం ఎందుకు మూడు బాగాలేక ఆవిడ కిందికి తోసేసిందని ఆవిడ లేచి గుర్రాన్ని ఇలా చరిచి ఫస్ట్ టైం అనిందండి దీనికి అర్థం కాలేదు పెళ్ళైంది కొత్తగా ఆవిడ నేచర్ తెలియదు సరే మళ్ళీ గుర్రం ఎక్కింది కాసేపటి తర్వాత మళ్ళీ గుర్రం కిందికి తోసింది మళ్ళీ ఒకసారి చరిచి సెకండ్ టైం అని అంట ఇదేం పిచ్చి కూడా దానికి సెకండ్ టైం అని చెప్తుంది ఏంటి అని మళ్ళీ గుర్రం ఎక్కింది దానికి పూర్తిగా నచ్చినట్లేదు కాస్త దూరం వెళ్తేనే మళ్ళీ కిందికి తోసింది సింపుల్గా ఈవిడ హ్యాండ్ బ్యాగ్లోంచి రివాల్వర్ తీసి పట్టుమని గాల్చేసింది అంట చంపేసింది ఏ బుద్ధి ఉందా లేదా మెంటల్ ఉన్నట్టుంది అసలు ఆ గుర్రం అది జంతువు మనిషి అనుకున్నావా కిందికి తోస్తే కాల్ చేస్తావా అన్నాడు అప్పుడు వెనక్కి తిరిగి ఫస్ట్ టైం అని అంట ఇంకేం జరుగుతాయి చెప్పండి కూడా వాళ్ళు నేను ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే మీకు మెదడులో ఉన్న మీ ఆలోచనలకు ఈ ఆలోచనల తర్వాత మీ బాడీలో వచ్చే మార్పులు మీ కూర్చున్న పోస్చర్లో మార్పులకు సంబంధం ఉందని చెప్పడానికి అంతకుముందు రిలాక్స్గా వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ చేతులు వాళ్ళ జెస్చర్లో కానీ పోస్చర్లో కానీ వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంచిన వాళ్ళు ఒక్కసారి ఏదైనా నవ్వినప్పుడు వెంటనే బాడీలో వచ్చే మార్పులు ఎలా ఉంటాయని మనిషిని 
ఎమోషనల్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది క్షణాల్లో అసలు ఆశ్చర్యం ఇది నేను ఎందుకో ఇలా ఆలోచన అనుకుని ఇలా చేస్తుందా అని అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి ట్రాఫిక్లో నేను వెళ్తూ ఉండగా చాలాసార్లు డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు వెహికల్ ఫోర్ వీలర్ కానీ టూ వీలర్ కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఆపుదామని అనుకుంటారు ముందు వ్యక్తి ఆపుతాడేమో లేదా వెళ్తాడేమో అని అనుకుని మీ స్పీడ్లో మీరు వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా ముందు బ్రేక్ వేస్తే మీరు బ్రేక్ వేయబోగా పూర్తిగా తాకకపోయినా ధన్ అనే బండికి తగులుతుంది ఆ తగిలిన విషయం డ్రైవర్కి తెలిసి వెంటనే వెనక్కి 